Meine Geschichte wurde betitelt als äh, modernes Märchen. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Ich habe jeden Tag gespielt. All I hear, go get the money. Daphna Gabel hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Es war ein leichter Verlauf und sie ist bald wieder arbeiten gegangen. Aber 14 Tage nach der Genesung fing es an. Als diese extremen Schmerzen in der Brust aufgetreten sind, habe ich einfach Angst gehabt, dass es ein Herzinfarkt sein könnte oder weiß ich nicht, was man sich dann halt so zusammenspinnt. Da war ich beim ärztlichen Bereitschaftsdienst hier und ähm, da wurde ein EKG geschrieben, das war unauffällig und dann bin ich nochmal zu meinem Hausarzt gegangen und ähm, da wurde dann noch ein EKG geschrieben, auch das war unauffällig und der hat mich dann aber nochmal zum Kardiologen überwiesen und dann fing eigentlich der Ärztemarathon an. Schlimm fand sie, dass manche Ärzte sie gar nicht ernst genommen haben. Einige, die so ein bisschen ja, belächeln oder ach, das kann ja nicht von Corona kommen, das ist ja nur ein Schnupfen, so dieses Typische. Alle Untersuchungen deuteten darauf hin, dass Daphna Gabel die Krankheit auskuriert hatte und eigentlich gesund war. Die Virologin Barbara Schmidt forscht zu den Mechanismen, die Post-Covid auslösen und kennt diese Probleme, weil die Krankheit immer noch nicht sicher diagnostiziert werden kann. Wir haben ähm, bei Patienten ähm, Stuhlproben untersucht, wir haben auch ähm, Proben aus ähm, dem, den Atemwegen untersucht und kein Virus gefunden. Äh, und im Gegensatz dazu haben wir tatsächlich sehr viele Antikörper gefunden. Post-Covid ist eine neue Krankheit mit vielen Unbekannten. Laut Daten der WHO betrifft sie bis zu 20 Prozent aller Corona-Erkrankten, am häufigsten Frauen und ältere Menschen. Die Symptome können ganz unterschiedlich sein. Betroffene leiden an chronischer Erschöpfung und Haarausfall. Viele haben Husten und Atemnot. Oft ist das Herz betroffen mit Herzrasen und Entzündungen. Und auch Thrombosen sind häufig. Besonders problematisch ist ein gestörtes Immunsystem. Und genau da setzt Barbara Schmidt mit ihrer Forschung an. Denn im Immunsystem könnten die Ursachen liegen für viele der Probleme, mit denen Post-Covid-Kranke zu kämpfen haben. Die Wissenschaftlerinnen konnten nachweisen, dass auch die Antikörper von Post-Covid-Kranken das Virus wirkungsvoll bekämpfen und die Körperzellen schützen. Die sind hier noch intakt. Sie messen außerdem, wie gut die Antikörper an das Virus binden und gegen welche Virusteile sie sich richten. Ihre Vermutung? Bei Post-Covid bildet das Immunsystem Antikörper, die als Auto-Antikörper auch Strukturen im Körper der Erkrankten angreifen können. Das triggert natürlich dann auch wieder Entzündungen. Das triggert zum Beispiel auch, dass sich Patienten ähm, immer müde und schlapp fühlen. Das Erschöpfungssyndrom, was ja sehr stark bei Post-Covid auch im Vordergrund steht, scheint eben durch diese Auto-Antikörper mit bedingt zu sein. Ein großes Problem auch für Daphna Gabel. Mittlerweile arbeitet sie wieder, ist aber oft so erschöpft, dass sie sich auf dem Weg zur Arbeit ausruhen muss. Das ist halt ein richtiger Einschnitt ins Leben. Es hat halt vorher alles funktioniert und man hat ganz viel gemacht. Und plötzlich kann man halt nicht mal mehr die Waschmaschine ausräumen oder die Wäsche aufhängen, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Und ihre Vergesslichkeit ist neu und macht ihr Sorgen. Vermutlich sind auch daran die Auto-Antikörper schuld. Man kommt sich ganz schön dumm vor. Das mutet dann halt auch immer so ein bisschen an wie, wie eine beginnende Demenz. Also das ist halt ganz, ein ganz ekelhaftes Gefühl, weil man merkt halt, dass man halt Sachen vergisst. Also man schneidet diesen Prozess des Vergessens halt mit. Und das ist irgendwie ganz unerträglich auszuhalten. Forscher suchen weltweit nicht nur nach den Auslösern und Mechanismen des Post-Covid-Syndroms. Wir hoffen, im Immunsystem Unterschiede zu finden, die ähm, zum einen diagnostisch verwertet werden können, also ähm, Vorhersagemarker oder mehrere Vorhersagemarker liefern, mit denen man Post-Covid besser und schneller diagnostizieren kann. Im nächsten Schritt sollen Ansätze für neue Medikamente gefunden werden, um Betroffenen wie Daphna Gabel helfen zu können. Für sie geht es erstmal in kleinen Schritten weiter. Und fange jetzt halt langsam wieder ein bisschen an mit Fahrradfahren. Aber auch das ist überschaubar. Also. 
Momentan ist die Impfung immer noch die beste Vorbeugung. Sie schützt vor schweren Verläufen von Covid-19 und senkt bei Post-Covid das Risiko von Lungenproblemen und Thrombosen. Bis Medikamente auf dem Markt sind, wird es noch dauern. Auch in Hessen wird fleißig an Post-Covid geforscht, unter anderem von Professor Bernhard Schiefer und seinem Team. Er ist Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistischer Intensivmedizin am Uniklinikum Marburg, die wiederum auch Teil der Long-Covid-Ambulanz dort ist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Danke. Ähm, weil der Beitrag ganz am Schluss ja mit der Impfung aufgehört hat. Es gibt ja auch Long-Covid-Fälle nach einer Impfung. Ähm, haben Sie sowas bei sich in der Ambulanz auch schon gesehen? Sehen wir regelhaft, ist aber sehr, sehr, sehr selten. Und wenn Sie es sehen, sehen Sie es eher nach der allerersten Impfung oder auch mal nach der vierten? Also die häufigsten Symptome tauchen nach der ersten Impfung auf. Wobei systematische Erhebungen dazu gibt es ja nirgendwo. Wie zu ganz vielen Fragen, haben wir ja eben auch schon im Film ja. gehört. Also ich selbst hatte auch schon Corona im Mai. Ähm, und ich würde auch von mir sagen, ich habe seitdem Muskelschmerzen. Ich bin weniger leistungsfähig und richtig vergesslich. Es könnte jetzt einfach auch natürlich der ganz normale Zahn der Zeit sein oder Wechseljahre oder wie auch immer. Was würden Sie mit mir machen, wenn ich zu Ihnen in die Ambulanz käme? Wann wollen Sie kommen? <lacht> ähm, wir stellen Sie auf den Kopf. Mhm. Wir gucken uns an, in was für einem Umfeld Sie leben, ob irgendwelche Begleiterkrankungen bestehen könnten, von denen Sie nichts wissen, von denen wir nichts mhm. wissen. Wir haben eine ganze, so wie in dem Film auch, wir, wir screenen. Wir suchen nach Antikörpern, wir suchen nach Infektionserkrankungen, wir suchen nach Begleiterkrankungen, die durch die Infektion oder auch in seltenen Fällen ja mal durch eine Impfung demaskiert werden können. Wir gucken uns die, den Schwerpunkt der Symptome an. Ist es eher ein neurologisches Symptom? Ist es eine, ein kardiales Symptom mit, mit äh, Herzrhythmusstörungen, mit Kreislaufdysregulationen? Wir gucken uns kardiale Funktionen, also Herzfunktionen an. Gibt es so etwas wie eine Herzmuskel? Äh, Entzündung, weil ich, beispielsweise gerade hier in Frankfurt sind ja sehr äh, vor kurzem sehr wichtige Befunde erhoben worden, wie lange so eine Entzündung im Herzen schwelen kann. All das sind Dinge, auf die man gucken muss. Und danach würde sich am Ende auch die Therapie richten. Also das klang jetzt eben auch schon im Beitrag ein bisschen an, dass so unterschiedlich die Vermutungen oder die Wege sind der Diagnose, dass die Therapien auch sehr unterschiedlich ist. Oder gibt es irgendwas, was Sie bei allen machen oder wo Sie sagen, den das ist so eine Basis. Also Entzündung ist, glaube ich, immer so ein Wort, was immer so mitschwingt. Ne? Ja, was, wir, was wir in dem Beitrag gesehen haben, ist, dass es eine Entzündungsreaktion mhm. gibt, deren Ursprung wir noch nicht kennen. Mhm. Mhm. Und deren Folge wir aber an den Symptomen erkennen. Jetzt gibt es unterschiedliche Arbeitsgruppen weltweit, die, die ihre Puzzlestücke auf den Tisch legen und sagen, wie, wie bringen wir das zu einem Bild von Post-Covid zusammen? Stehen neurologische Symptome im Vordergrund? Oder ist es eher ein Gefäßproblem, was angegangen werden muss? Das ist die Arbeitshypothese beispielsweise meiner Arbeitsgruppe, mhm. ähm, die, wir, die wir verfolgen. Aber die unkontrollierte Entzündungsreaktion ist das, was im Zentrum dieser Erkrankung steht. Können Sie allen helfen? Nein, leider nein. Was würden Sie so sagen? Wie viele gehen zumindest besser nach Hause, als sie gekommen sind? Das hängt so ein bisschen von den, von den Begleitumständen ab. Manchmal muss man ein bisschen detektivisch tiefer suchen mhm. als gedacht. Ähm, aber so drei Viertel bekommen tatsächlich eine Symptombesserung, ähm, nachdem gewisse ähm, Umstellungen auch im, im Lebenswandel, hier steht vor allem eine möglichst entzündungsarme Diät mhm. im Vordergrund äh, eingeschlagen wurden und nur leichtes körperliches Training, wie wir es auch hier im, mhm. im Beitrag gesehen haben. Damit kann man schon sehr viel erreichen. Aber mhm. eins ist leider sehr, sehr häufig, so wie Sie das auch schon gesagt haben, das Hinterher ist nicht mehr wie vorher. Okay, äh, gucken wir jetzt mal auf die Zukunft, ähm, also auf Herbst und Winter und die steigenden Zahlen. Kann ich, während ich eine Infektion habe, irgendwas tun, dass ich mein Long-Covid-Risiko möglichst gering halte? Auch da gibt es nur empirische äh, ähm, Erhebungen zu. Also wir empfehlen all unseren Patienten, wie man das bei jeder Grippe macht, möglichst Entzündungshemmer äh, ähm, einzunehmen. Dazu zählt beispielsweise so äh, Medikamente wie Ibuprofen. Ähm, reichlich Flüssigkeit zu sich zu nehmen, keine körperlichen Überlasten, keinen Stress. Ähm, und die Entzündung, so wie sie in der Mehrzahl der Fälle abläuft, ist ja nach drei bis vier Tagen vorbei. Mhm. Aber das ist ein gutes, guter Tipp nochmal. Also mit Ibu nicht geizen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. 
Und in einer Woche haben wir 13.000 Euro gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt. Ich habe jedes große Event gespielt. Dieser Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt. Einen großen Wertanstieg. Da 200.000 Euro gewonnen, da 300.000 Euro gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert. All I hear, go get the money. So I go get it.